வணக்கம் ஜல்லிக்கட்டில் மொத்தம் எத்தனை வகைகள் உள்ளது ஜல்லிக்கட்டின் தெரியாத வரலாறு என்னன்னு பார்க்கலாம் தமிழர்களின் திருவிழாவான பொங்கல் பண்டிகை நெருங்கிவிட்டது பொங்கல் தமிழர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு பண்டிகை ஏனெனில் உழவை அடிப்படையாக கொண்டு தங்கள் வாழ்க்கையை தொடங்கிய பண்டைய தமிழர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்திற்கு துணையாக நிற்கும் இயற்கையை வழிபடும் நாளாக பொங்கலை கொண்டாடுகிறார்கள் பொங்கல் என்பது நமது கலாச்சாரம் மற்றும் வீர விளையாட்டுக்களை இன்றைய தலைமுறையினர் மறந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக பல சிரமங்களுக்கு மத்தியிலும் நம் மக்களால் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது விளையாட்டு என்றால் அதில் முதல் இடத்தில் இருப்பது ஜல்லிக்கட்டு தான் நம் இளைஞர்களின் மாபெரும் இலைச்சியாலும் அவர்களின் அமைதி புரட்சியாலும் அவர்களின் ஜல்லிக்கட்டை இந்தியாவை உற்று நோக்கும் ஒரு நிகழ்வாக மாற்றினர் இன்று கூட இந்த வருட ஜல்லிக்கட்டு எப்படி நடக்க போகிறது என்பதை இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் இருக்கும் மக்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றனர் ஜல்லிக்கட்டு என்பது தமிழர் கலாச்சாரத்துடன் பிழைந்த ஒன்று ஏனெனில் எப்போது தமிழர்கள் இயற்கையை சார்ந்து தங்கள் வாழ்க்கையை தொடங்குகிறார்களோ அப்போது இருந்து தங்களின் உழவுக்கு உதவும் அனைத்தையும் வணங்க தொடங்கினார் தமிழர்களின் வாழ்வில் கால் நடைகளுக்கு என்று முக்கிய பங்கு உள்ளது சங்க காலம் முதலே ஜல்லிக்கட்டு வீர விளையாட்டாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு நடத்தப்பட்டு வருகிறது கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக நடத்தப்பட்டு வரும் ஜல்லிக்கட்டு இன்னும் எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகளை கடந்தாலும் நடத்தப்படும் என்பது மட்டும் உறுதி ஏனெனில் அதற்கான விதையை நமது இளைஞர்கள் ஆழமாக விதைத்துள்ளனர் ஜல்லிக்கட்டு என்பது வீர விளையாட்டு எனவே அது பண்டைய காலத்தில் மணமகனை தேர்ந்தெடுக்கும் முறை இருந்தது எந்த ஒரு ஆணும் காலையை அடைக்கினால் மட்டுமே திருமணம் செய்ய முடியும் என்ற நிலை ஒரு காலத்தில் இருந்தது இந்த விளையாட்டு யாதவர்களால் அதிகம் விளையாடப்பட்டது அதன் பின் ஆண்கள் தங்களின் வலிமையை காண்பிப்பதற்காக வழியாக இந்த விளையாட்டு மாற்றப்பட்டது ஜல்லிக்கட்டு என்ற பெயரில் ஜல்லி என்பது சல்லி என்பதை குறைக்கும் சல்லி என்பதற்கு காசு என்று ஒரு அர்த்தம் உண்டு கட்டு என்பது சிறிய மூட்டையை குறிக்கும் இதன் அர்த்தம் மஞ்சள் பையில் கட்டப்பட்ட நாணயங்களை குறிக்கும் இது காலையின் கொம்புகளில் கட்டப்பட்டிருக்கும் மாட்டை அணைத்து பிடித்து இந்த பணப்பையை எடுக்க வேண்டும் சல்லிக்கட்டு என்பதுதான் நாளடைவில் ஜல்லிக்கட்டு என்று பெயர் மாறியது பொங்கல் பண்டிகை நெருங்குவதற்கு முன்னரே ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை வளர்ப்பவர்களின் தங்களின் காளைகளை தயார் செய்ய தொடங்கி விடுவார்கள் வீட்டில் ஜல்லிக்கட்டு வளர்ப்பது என்பது பொங்கல் பண்டிகையின் மூன்றாம் நாள் மட்டும்தான் நடத்தப்பட்டு வந்தது ஆனால் தற்போது மக்களின் வசதிக்கேற்ப பொங்கலின் முதல் நாளில் இருந்தே பல்வேறு இடங்களில் நடத்தப்பட்டது ஜல்லிக்கட்டு பல வகைகள் உள்ளது ஜல்லிக்கட்டு அல்லது மஞ்சு விரட்டு என்பது காளையை அடக்குவது ஏறு தழுவுதல் என்பது காளையின் திமிழை பிடித்தபடி பரிசு பெறும் நோக்கத்துடன் குறிப்பிட்ட தூரம் செல்வது வேலி விரட்டு என்பது எந்தவித காளையை அடக்குவது வடம் மஞ்சு விரட்டு என்பது காலை ஐம்பது ஆதி நீல கயிற்றில் கட்டப்பட்டு மைதானத்தில் சுதந்திரமாக நிறுத்திவிடப்படும் அரை மணி நேரத்திற்குள் அந்த மாட்டை அடைக்க வேண்டும் தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற்றாலும் அவனியாபுரம் அங்கநல்லூர் பாலமேடு விராலிமலை ஜல்லிக்கட்டு போன்றவை உலக புகழ் பெற்றவை இந்த ஆண்டு அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு பதினைந்தாம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு பதினாறாம் தேதி நடைபெறுகிறது அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு பதினாலாம் தேதி நடைபெறுகிறது இது தவிர ஈரோடு பவளத்தம்பா வலயத்தில் பதினெட்டாம் தேதி நடைபெறுகிறது திண்டுக்கல் நெய்காரப்பட்டியில் பதினேழாம் ஆண்டு நடைபெற உள்ளது புதுக்கோட்டை விராலிமலையில் பத்தொன்பதாம் தேதி ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற இருக்கிறது இந்த ஆண்டு கடந்த காலத்தை விட அதிக அளவில் காலைகள் ஜல்லிக்கட்டில் கலந்து கொள்ளப் போவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த வருடம் ஜல்லிக்கட்டை ஒரு சுற்றுலாவாக கொண்டாட தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது இந்த சுற்றுலா பொங்கலுக்கு மறுநாளான பதினாறாம் தேதி சுற்றுலா வளர்ச்சி காலத்தில் இருந்து தொடங்குகிறது பதினாலாம் தேதி காலை மதுரையை அடையும் அதற்கு பின் காலை உணவிற்கு பிறகு அலங்காநல்லூர் அழைத்து செல்லப்படுபவர்கள் அங்கு ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை காண சிறப்பு அனுமதி வழங்கப்படும் அன்று இரவு தங்க விடுதியில் ஏற்பாடு செய்யப்படும் அடுத்த நாள் மதுரையில் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களை சுற்றி பார்க்க அழைத்து செல்லப்படுவீர்கள் இதற்கு கட்டணமாக பெரியவர்களுக்கு நாலாயிரத்தி முன்னூறு ரூபாயும் சிறியவர்களுக்கு மூணாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பது ரூபாயும் வசூலிக்கப்படும் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது போல நீங்க நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சிருங்க பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ய